Arrancamos con esta nueva receta, el remanso. Eh, yo lo voy a hacer con mijo, les explico cómo es. Es una receta dulce con base de cereal. Eh, la pueden hacer, la receta original lleva arroz a maní, pero la opción es poder hacerlo con trigo, con quinoa, con mijo. Y mm, decidí hacerlo con mijo porque el mijo tiene un sabor medio dulce y para no estar siempre haciendo los postres con, de cereal con arroz, ¿sí? Es una opción muy válida, muy económica y, y queda bárbaro. Esto inclusive lo pueden hacer como postre o como desayuno, ¿sí? Herví el mijo sin nada. Acá tengo eh, una taza de mijo por dos y media de agua. Lo dejé, lo puse, el agua hirvió, puse el agua hirvió, eché el mijo en forma de lluvia, tapé la olla y lo dejé cocinando a fuego mínimo hasta que se secó el agua. Me quedó un mijo, fíjense que no está tan pegajoso, está bastante suelto, pero si yo lo presiono me va a quedar pegajoso. Cualquier otro cereal sería lo mismo. ¿Qué le voy a agregar? Miel, que podría reemplazar por azúcar. Manzana rallada, estas dos manzanas ralladas voy a poner menos de dos, que se me oxidaron, pero es la manzana. Acá tengo frutas deshidratadas, rehidratadas en jugo de mandarina. Tengo eh, damascos turcos y las pasas de uva, todo de la esquina. Le voy a rallar un limón y después le voy a poner nueces o también podrían ser frutos secos para darle crocancia. ¿Qué me pasa? Yo lo que me va a dar el, el, la textura de la liga va a ser el punto del mijo. Si fuera el arroz sería lo mismo. La receta original, como les decía, que lleva arroz, lleva un huevo. ¿Por qué? Porque la idea es hacer como pequeños buñuelitos de este postre. Entonces el huevo, cuando se, se lleva al horno, se cocina. Yo lo voy a hacer sin huevo, entonces... Tal vez no me quede tan contenido el, el buñuelito, entonces lo voy a hacer en un pirex todo junto, lo llevo al horno y después se puede servir directo del pirex. O sea, es opcional como ustedes lo quieran hacer. Con huevo lo pueden hacer en formas individuales o sin huevo lo hacen todo en un pirex y después lo sirven con una cuchara. ¿sí? Así que bueno, vamos a la receta. Bueno, arranco. Voy a poner el mijo y acá voy a ir agregando la miel voy a aprovechar este bol para agregar la miel con el resto de los ingredientes la miel la tengo un poco tomada por la temperatura así que bueno, a medida que le voy agregando las cosas va a ir soltándose su punto Pueden usar cualquier dulzor que ustedes quieran, ya lo saben. Voy a agregar la manzana. Puede ser pera si no tiene manzana, ¿eh? sin ningún problema. Voy integrando. A esto le voy a agregar las frutas tratando de no agarrar todo el jugo puede ser naranja, puede ser pomelo yo tengo, me vino en el bolsón un montón de mandarinas así que bueno, aproveché y lo hidraté con mandarina por supuesto que es un, un postre súper este, aromático si ustedes quieren le pueden agregar alguna especia si no tienen problema eso es cuestión de gustos, podrían agregarle canela que lleva este, manzana nosotros no se lo ponemos pero sepan que se lo pueden poner podrían ponerle vainilla si quieren estoy desarmando bien la miel ¿eh? que todavía tengo voy a rallarle el limón se lo rallo de esta mitad. podrían ponerle coco rallado si quieren o sea, ustedes lo, lo van aromatizando con lo que les gusta o con lo que tienen. Sepan que también podrían hacerlo 
con cebada si tienen o también con avena sin ningún problema. ¿Ok? Voy a agregar esto. Voy a integrar bien. Postre. Queda súper, súper aromático. Y por ejemplo, si tienen alguien en la familia que no le gusta el mijo o que no le gusta la quinoa, es una opción que queda muy rico para este, el desayuno. ¿Sí? Le voy a agregar las nueces. Las rompo con la mano para que si no tienen nueces le ponen lo que tienen ¿eh? si tienen maní le ponen maní también que no, mientras no sea salado listo esto si yo tuviera el huevo armo las formitas individuales con la mano y lo voy poniendo en una placa ¿sí? que no va a ser mi caso. Entonces ahora, ya lo sigo en el Pirex, tengo el horno bien caliente y lo llevo al horno precalentado, 200 grados, hasta que vea que la cubierta está este, bien tostadita. ¿Sí? En realidad ya está todo cocido, es simplemente para darle más textura al postre y que esté. Lo lindo de este postre es que se sirva tibio, ¿sí? por eso es un postre de invierno, ¿sí? es para esas mañanas frías o oh, desayuno, esas mañanas frías, no sabemos qué comer y bueno, esto es un, un alimento bien de invierno, bien alcalino con la miel también bien de época así que bueno lo llevo al horno y volvemos el remanso ya está listo antes de ir al horno le puse un poquito de azúcar rubia arriba para que caramelice bien y ahora le voy a poner algunas frutas deshidratadas y frutas secas simplemente como decoración me lo voy a servir en la, en la fuente pero esto ustedes lo, lo hacen si quieren, se lo sirven en alguna copa, lo ponen de... Les digo, esto es maravilloso para los días ahora fríos de desayuno. Desayunan algo muy saludable, calentito. Sepan que eh, estas comidas son este, típicas, típicas de invierno en todo lo que es ayurveda y macrobiótica entonces es importante que, que los incorporemos en esta estación del año que necesitamos que el, el cuerpo nos genere calor para arrancar el día los días tan fríos ¿sí? y ahora que estamos tan preocupados de nuestra salud este Es muy importante. Y si quisieran, arriba le echan un chorrito de miel. Así que bueno, este, espero que lo hagan y que nos cuenten qué les parece.